ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ഈ തോരൻ നമ്മൾ കടച്ചക കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടച്ചക്ക ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കടച്ചക്ക നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടച്ചക്കയുടെ കളറൊക്കെ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കടച്ചക്ക അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാ ചിരകിയത് വേണം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം മിക്സിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ അരപ്പൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റൗ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി തീ കൂട്ടി വയ്ക്കണ്ട എന്നിട്ട് അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടച്ചകയും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി കടച്ചക്കയൊക്കെ വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ കടച്ചക്ക വേവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും സ്റ്റൗ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ കടച്ചക്ക വേവിച്ചെടുക്കാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കടച്ചക്കയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വെന്നിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കടച്ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചോറിനൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടച്ചക്ക തോരന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കടച്ചക്കയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്